Eccoci, eccoci, siamo di nuovo qui con un nuovo, ormai penso sia il decimo Davide, appuntamento di gamba tesa, oggi è venerdì 8 di settembre, sono le 7 della mattina, ormai l'avrete capito, basta vedere eh, le nostre facce a farci compagnia qui nel ring, a, a, picchiarci, a, a picchiarci di opinioni, eh, c'è ovviamente come sempre. Davide Giovanzana, ciao Davide. Ciao, ciao Leo, ciao a tutti, bentornati, bentornati. Tra l'altro hai visto che io sono illuminato da, da Dio probabilmente e infatti oggi per essere illuminato da Dio io prenderò le difese perché qual è l'argomento di oggi? L'avrete visto sicuramente alla copertina, un argomento tanto discusso e che avrà modo di far vedere eventualmente le sue qualità durante l'anno. Oggi eh, l'argomento del dibattito è Luca Jovic, eh, l'attaccante è arrivato sul gong del mercato più o meno due ore prima eh, che finisse, due ore prima anche che iniziasse poi Roma-Milan eh, l'1 di settembre oggi dibatteremo su cosa caro il mio Davide, sul fatto se eh, Luca Jovic possa essere l'attaccante giusto di riserva del Milan oppure no, cioè è un piano B, è stato solo un piano B oppure comunque può far parte, chiaramente eh, era Taremi l'obiettivo numero uno e questo lo sappiamo tutti, non, non stiamo dicendo questo però mh, era davvero il piano C, D, B, C, D dopo Daka, dopo eh, Rafa Mir oppure eh, c'era un'idea da parte della, della dirigenza, della società, della proprietà per poi eventualmente in futuro eh, metterlo alle spalle sì di Giroud ma anche alle spalle eventualmente di un certo eh, Jonathan David ma ci arriveremo, ci arriveremo Davide, eh, da dove partiamo? Partiamo da, eh, dall'arrivo sul gong appunto di un giocatore che è arrivato a sì. zero quindi la mia posizione è chiaramente quella di un acquisto è utile perché Luca Jovic non costa nulla, avrà un anno per dimostrare il suo valore e eventualmente se, eh, se farà bene eh, il ragazzo potrà eh, firmare diciamo, un rinnovo per altri, per altri tre anni. Eh, ti metto in grafica l'anagrafica, ecco. eh, mettiamola così, è un ragazzo che è giovanissimo, giovanissimo giovane eh, per il mondo del calcio, giovanissimo perché ha la mia età, eh, è un classe 97, è nato il 23 di dicembre, chiaramente il valore di mercato è ma abbastanza basso, qui sugli 8 milioni Davide ovviamente farà parte della tua, eh, della tua antitesi ehm, ti metto ti metto e poi ti faccio ti, ti lascio la parola ti metto le, i numeri di Luca Jovic la scorsa stagione 50 partite complessive, quindi un giocatore che fino a prova contraria è integro 13 gol e 5 assist che ne dici? Uh, dico che nel considerare la carriera e che tipo di giocatore è Luka Jovic questa è una bella stagione da analizzare perché, uh, perché partiamo col fatto Leo, caro Leo, caro il mio Leo che sì. uh, Luka Jovic arriva a zero alla Fiorentina il Milan gli pagherà uno stipendio probabilmente sui 2,5 milioni di euro netti a stagione che è lo stesso che prendeva la Fiorentina e poi, come hai detto tu, avrà la possibilità di rinnovare per tre anni e di diventare tut a tutti gli effetti un calciatore, un calciatore rossonero, non che adesso non lo sia. Uh, se considero l'arrivo di Jovic a 360 gradi, dico che dopo, il, dopo avermi fatto assaggiare Taremi e mi prendi Jovic, un po' ci rimango male, però, però c'è da considerare che... Uh, Vista l'ultima frenetica giornata di mercato con Pazzo Andaka la mattina, Rafa Miri il pomeriggio e Luca Jovic alle 8 della sera, io Luca Jovic l'avrei bloccato da subito non appena avessi saputo dell'affare dell saltato per Taremi perché a zero dalla Fiorentina conosci già il campionato, è uno stipendio che non è quello di Divo Corighi Mal che vada, ti trovi un Orighi 2.0, e anzi un Orighi che non hai firmato per quattro anni di contratto, ma che hai firmato per solo uno. Quindi io, eh, Luca Jovic, l'avrei bloccato subito eh, dopo l'affare saltato Taremi. Anche perché Luca Jovic di base è un giocatore che mi piace, è un giocatore che io seguo molto da vicino al Real Madrid. Ero molto Bene, casato. Infatti quando... non ha mai giocato. <ride> Eh, ero molto casato quando il Real lo acquistò per 60 sacchi nel 2019 eh, è stato uno dei flop più grandi della storia, della storia del Madrid ma adesso ne parleremo eh, perché Luka Jovic non è eh, il nome giusto secondo me eh, la mia tesi è basata principalmente su una questione Luka Jovic nasce e cresce nella Stella Rossa di Belgrado 
eh, e tra l'altro segna questa è una chicca Leo che ti do segna il primo gol in carriera nel 6 millesimo giorno di vita cioè, quindi quando lui fa 6.000 giorni di vita, segna il suo primo gol tra i professionisti a 16 anni, 5 mesi e 5 giorni in un 3-3 eh, a Voivodina con la maglia alla stella rossa. Eh, ovviamente sono tutte cose scritte, non sono tutte cose che so, perché, sono altro, cioè, perché se mi vedete andare in basso, perché effettivamente le sto, le, sto, le sto leggendo. Però cosa è successo? Succede che dopo due anni va a Benfica. E Benfica lo prende per 6-7 milioni di euro, 8 milioni di euro, una cifra giù di lì. Arriva Benfica, eh, Benfica è un settore giovanile grandissimo, lo sappiamo, sono carichi per l'acquisto, eh, lo volevano addirittura il, l'allenatore del Benfica B lo paragona a Sergio Aguero e dice ha il potenziale per essere un grande, un grande proprio come Sergio Aguero con la sua tecnica e il suo istinto dentro l'area. Eh, invece Jovic si è sempre paragonato un po' di più a Falcao, infatti già da piccolo Jovic diceva eh, Falcao mi piace di più perché gioca col sinistro, con la destra, col destro, con la testa. Eh, segna praticamente in ogni occasione vorrei diventare come lui questo è nato quindi col, col mito di Falcao al Benfica non gioca al Benfica praticamente non gioca Luka Jovic e, e questo è abbastanza inspiegabile poi lui lo dirà eh, una volta arrivato all'Eintracht Francoforte trova Nico Kovac che lo sveglia e, e dice in un mese a Francoforte ho corso più che in un anno intero a Lisbona e qui primo campanello d'allarme secondo campanello d'allarme quando passa a Real Madrid al, all'Eintracht gioca, segna vince una Coppa di Germania in coppia con Ante Rebic con Kostic sull'esterno lo possiamo vedere qui eh, questa è la stagione questa è la stagio- 2018-2019 una stagione senza Nico Kovac in panchina però eh, con Adi Utter è una stagione in cui l'Eintracht finisce settimo una stagione in cui lui è il capocannoniere della squadra eh, una squadra che però non si toglie tantissime, tantissime soddisfazioni tranne vabbè, il cammino in Europa League che l'ha portata mi pare ai quarti o addirittura in semifinale eh, fatto sa che dopo questa stagione va a Madrid a Madrid cosa succede? succede che ha davanti Benzema a questa etichetta del nuovo Benzema il nuovo Benzema, il nuovo Benzema in realtà, la realtà è che sono due giocatori completamente opposti dietro a questa grande etichetta questo grande nome davanti si perde e con il Real Madrid praticamente non fa neanche una partita perché eh, non so se c'hai i dati Leo però fa 27 presenze due gol e due assist nella prima stagione poi nel 2021 ritorna in prestito a Francoforte dove però c'è Andre Silva un altro che lo copre e quindi fa male ritorna a Madrid 19 presenze, un gol e tre assist a Real Madrid fa quattro presenze in Liga da titolare, che secondo me sono pochissime eh, va alla Fiorentina cioè, secondo te è un giocatore, scusami è un giocatore mai iniziato da quello che posso, da quello che capisco cioè un giocatore che non è mai sbocciato e che secondo La te non teoria... sbocciato eh, Leo, scusami se sono andato lungo, però eh, ho, ho una teoria anti eh, Luca Jovic, perché ripeto, è un giocatore che mi piace, è un giocatore che mi ha fatto vedere colpi, è un giocatore che mi ha fatto vedere eh, inserimenti, gol, come il suo idolo Falcao, testa, destra, sinistra, anche l'anno scorso l'abbiamo imparato a vedere, anche chi ce l'aveva magari al fantacalcio con la Fiorentina, però questo calciatore si è trovato l'anno scorso, duello con Cabral, eh, poi al Real Madrid si è già trovato a giocare dietro Benzema quando è tornato in prestito all'Eintracht aveva davanti Andre Silva Andre Silva segnava come una macchina lui praticamente ha segnato 3-4 gol e quest'anno viene a fare il vice di Olivier Giroud eh, quindi chiedere a Stefano Pioli di rivitalizzare un giocatore magari come ha fatto Adi Utter eh, nel, con, con l'Eintracht Francoforte nel 2017-2018 non è una cosa facile non è una cosa facile avrei preferito in quest'ottica magari di nome a zero un nome diverso, cioè io credo in questo giocatore ma secondo me nella sua esperienza al Milan potrebbero ripresentarsi dei problemi che ha già fatto vedere che ha già fatto vedere in passato caro Leo quindi questo per me è il problema più grande poi l'abbiamo sentito tutti, eh? Bobo Vieri che dice che ha parlato con Sottile dice che Jovic è fortissimo sì, vabbè, queste certo. cose le abbiamo sentite però... infatti la mia detto... tesi è basata sulle parole di Bobo Vieri, caro medaglio di Giovanzana che intanto e allora, e allora ho già vinto no. io e allora no, ho già vinto aspetta, io che, che non, allora, c'è, non c'è che... neanche da scendere in campo, non c'è neanche da salire nel ring, cioè se tu cominci e dici che la tua tesi, con tutto il rispetto che ho per uno degli attaccanti migliori della storia però lascia il tempo che trova caro Leo. no, ma ovviamente non è Bobo Vieri che, che, che parla di Luca Jovic ma è su un certo Sottil che parla, che parla di lui, l'ha visto giocare l'ha visto nello spogliatoio allora, Davide, le mie sono due. La prima è che il Milan mh, non è, 
ha avuto le idee abbastanza chiare dopo Taremi e il marasma dell'ultimo giorno di mercato e il Milan non è mai stato realmente convinto forse non ha neanche mai trattato né Pazzondaka né Rafa Mir eh, è andato su Jovic perché era un nome che già girava già girava l'anno scorso un nome che è girato per tutta l'estate è un nome che viene preso a condizioni favorevoli ed è un giocatore che tu hai raccontato bene la storia anzi ti ringrazio di aver raccontato la storia di Luca Jovic un giocatore che è vero che è rimasto all'ombra di grandi campioni ma è rimasto all'ombra a parte di Andre Silva di grandi campioni qui viene con un ruolo ben preciso al Milan cioè quello di giocare una ventina, una trentina forse massimo di partite in cui cercare di massimizzare il suo numero eh, di gol se Luca Jovic fa una stagione da 35 gol all'Inter di Francoforte per me non è un caso la Bundesliga è un campionato complesso un campionato difficile, un campionato anche fisico è eh, chiaro, sta al Milan cercare di, di rivitalizzarlo cercare di eh, farlo recuperare fargli recuperare la forma migliore, ma secondo me, Davide, il problema principale di Luca Jovic sono le motivazioni, perché nel momento in cui lui Real, fai un salto dal Real Madrid alla Fiorentina, posso capire che qualcosina ti manchi, nel senso che passi da, dal club migliore del mondo, probabilmente, a una squadra che lotta per la, per la Conference League in Serie A. Ci può anche stare, e poi tu dirai, sì, ma faceva la riserva a Cabral, e io ti dico, c'hai anche ragione. No, faceva il comprimario, un... faceva il comprimario, perché cioè, ok, considera, considera le partite in generale, considera più i minuti giocati e le partite da titolare, perché lui con la Fiorentina in Serie A ne fa 17 da titolare la scorsa stagione, non sono poche, cioè 17 lui, magari 17 Cabral e quante ne avanzano? Una decina... Uh, no, non avanza una decina, ne avanzano cinque cinque qua a me, cioè secondo me è andata più o meno così quindi ha fatto il comprimario di Cabral nella scorsa st- e si è comportato bene al Milan non è un comprimario Luca Jovic al Milan è un gregario ah, un allora, diverso. è l'unica, l'unica cosa che anche a me mi mette, mi mette un, attimo, un attimo così è questa cioè che dovrà giocare un numero di partite forse superiore a quelle che, che mi aspettavo Um, però ripeto cioè, è vero che il Milan con i croati poi, soprattutto poi con Ante Rebic non ha avuto una, una grandissima fortuna però è un giocatore ripeto da rilanciare è un giocatore soprattutto Davide te la metti in questa ottica qui prova a sentire questo che poi ci avviciniamo mm. anche alla chiusura e intanto io prima di arrivare a parlare ovviamente di, di Jonathan David vi, vi invito a mettere like iscrivervi al canale, attivare la campanella ad abbonarvi insomma a fare tutto quello che eh, dovete fare per sostenerci a scriverci soprattutto qui sotto cosa ne pensate di eh, Luca Jovic però in modo, in modo proviamo un po' a essere magari meno tifosi cioè proviamo ad andare a analizzarlo con una visione mm. un po' più ampia Davide te la mostro io cioè quella di un Luca Jovic che magari quest'anno riesce a fare bene e l'anno prossimo diventa la terza punta perché l'anno prossimo il Milan andrà dritto o mi immagino che andrà dritto su Jonathan David non avendo una squadra da rifondare come quest'anno ma avendo solamente due puntelli da prendere, due o tre puntelli, terzino destro, magari in mediana qualcosina e la punta e con un budget magari simile a quello di quest'anno, vediamo se con una cessione o meno, il Milan potrà andare su Jonathan David che ti ricordo scade il contratto ehm, nel 2025, quindi a, eh, fra un anno mm. sarà a un anno dalla scadenza, il Milan ci ha abituato a questi colpi. E tu adesso dimmi se io non vinco questa battaglia, questo ring, con un attacco del 2024-2025, Olivier Giroud, eh, Luca Jovic, Jonathan David. Chi fa quel ruolo se non Luca Jovic? Lo fa Colombo? Va bene, però bisogna vedere che stagione sì. fa al Monza. Leo, a me del derby del 2024-2025 in questo momento non me ne frega un cazzo perché, eh, perché il derby vero, il derby d'alta classifica, siamo a pari punti con l'Inter, è tra quanti? 10 giorni esatti perché è il 16 di settembre, quindi io parlo di questa stagione. Io ripeto, eh, mi piace molto come giocatore Luca Jovic, cioè l'anno scorso alla Fiorentina ho rivisto qualcosina che ho visto quando giocava in Germania. Però secondo me questo contesto, nonostante eh, abbiamo il privilegio di avere in panchina, secondo me, uno dei migliori allenatori a livello di valorizzazione dei giocatori che esista non solo in Serie A, ma in, forte, in Europa. Eh, ma perché effettivamente è così, effettivamente è così, non è una mia dichiarazione, è la cosa oggettiva. Eh, non, è il conte- non è il contesto giusto, secondo me, il Milan per Luka Jovic. Non voglio bocciare il giocatore, assolutamente, anzi sarò il primo a eh, tifarlo, sarò il primo a parlarne bene se bisogna parlarne bene, a criticarlo se bisogna criticarlo, non voglio bocciare il giocatore, 
se, voglio semplicemente far capire che secondo, secondo me per quello che è stato Luca Jovic nella sua carriera questo tipo di trasferimento in questo contesto potrebbe non essere adatto a un calciatore che è ancora giovane al 97 a, 25, a 26 anni quest'anno tra l'altro li fa anche il 23 di dicembre mm. quindi è più un 1998 in realtà, cioè, è, è lì a cavallo eh, potrebbe, non essere il contesto, potrebbe non essere il contesto giusto secondo me questo per Luca Jovic un giocatore che più passano gli anni e più perde le occasioni di ritrovarsi beh chiaramente dai de questo sarà mi immagino uno degli ultimi se non l'ultimo treno importante della sua carriera se, se Luca Jovic sì, fallisce no, c'è questo... anche da considerare questo sì, sì. Eh, se Luca Jovic fallisce questo, questo treno qui o lo perde difficilmente secondo me ci saranno delle squadre di questo livello chiaramente eh, pronte a, a dargli una chance comunque ragazzi siamo eh, giunti alla conclusione anche di questo episodio di gamba tesa ripeto Davide arrivo sempre impreparato cioè non so mai che numero di episodi è ma penso sia il decimo più o meno è due mesi e mezzo che ci mostrate il vostro affetto continuate a farlo qui sotto nei commenti con i like con l'iscrizione al canale voglio sapere vogliamo sapere la vostra su Luca Jovic che è stato l'ultimo acquisto eh, del Milan il decimo doveva essere la ciliegina per voi lo sarà o non lo sarà per Davide non lo sarà per me Può, lo può essere, ecco, diciamo che da questo punto di vista sono un po' più fiducioso. Eh, Davide, grazie. Grazie a te, Leo. Chiudo col dire che eh, non, cioè, non sposta di tanto la valutazione del, del calciomercato del Milan nell'arrivo di Jovic. Cioè, con Taremi cioè, siamo stati da nove, senza Taremi e con Jovic si balla tra il sette e mezzo, se proprio vogliamo essere un pochino vogliamo mettere un pochino le mani avanti, ma potrebbe essere anche tranquillamente un otto piero. Grazie Leo, grazie a tutti, mi raccomando commentate che vi leggiamo sempre tutti. Continuiamo qui sempre su, su Radio Rossonera perché oggi è eh, venerdì, quindi mattino Milano alle 10, poi ci spostiamo di piattaforma alle 11, ci chiama Milan e poi concludiamo con Lunch Press e eh, il Talk perché Pelle Rossonera è stato ieri. Ragazzi, si conclude la settimana, la prossima è quella del derby. Ciao!